Es wird übersetzt und mit Computersprache ausgesprochen. Sahara Wüste von Herrn Seltsamek kennt sie, Autor Seltsamek kennt sie. Die Sahara ist eine Wüste der Extreme der Berge, Ebenen und Sandmeere, so heiß, trocken und unwegsam, dass dort immer noch Menschen verdursten. Sie ist eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde. Ihre Anziehungskraft auf Reisende wie Mena, Klammer auf und mich, Klammer zu, besteht darin, dass sie bewohnt ist und dass die Bewohner, Klammer auf sogar die der Oasen, Klammer zu, ebenfalls Reisende sind. Mena machte es nichts aus, dass die Sahara sich verändert hat, dass die Kamelkarawanen früherer Zeiten zerbeulten Lastwagen gewichen sind, die unentwegt die Wüste durchqueren. Für Reisende hat das den Vorteil, dass sie beinahe überall hingelangen können ohne großen Aufwand und ohne das Aufsehen der üblichen Expeditionen. Also machte Mena sich auf den Weg so wie er es am liebsten tat, lediglich mit einer Jacke über dem Arm und einem schlichten Ranzen auf dem Rücken. Mena ist ein Philosoph und der robusteste Mann, den ich kenne. Er näherte sich der Sahara vom Grasland im Süden her. Einen Tag lang reiste er mit dem Bus von Niamey, der Hauptstadt des Niger, nach Nordosten bis nach Ageades, ein altes, von Lehmmauern es umgebenes Karawanenzentrum. Hier beginnt die legendäre Transsaharine, eine Route, die zwar immer noch auf Karten eingezeichnet wird, tatsächlich aber nicht mehr als ein asphaltiertes Stück Straße Richtung Norden ist, das bald eine Piste aus Sand und Schotter weicht. Mena beabsichtigte, auf diese Route nach Tam anrasset zu reisen, eine Handelsstadt im südalgerischen Aakka-Gebirge, mitten im Herzen der Wüste. Er nahm sich ein stickiges Zimmer im Hotel von Ageades, das im heruntergekommenen Palast eines vergessenen Sultans untergebracht ist und suchte eine Woche lang nach einer Mitfahrgelegenheit. Die Stimmung im Ort war angespannt, da die nomadischen Tuareg regelmäßig Aufstände gegen die Regierung anzettelten, befanden sich viele Flüchtlinge in der Stadt. Außerdem wimmelte es von Schmugglern und Spionen. Es war nicht einfach, einen Lastwagenfahrer aufzutun, der sich bereit erklärte, das Spießroutenlaufen am offiziellen Grenzübergang mitzumachen, wo Mena seinen Pass abstempeln lassen musste. Schließlich fand er eine Mitfahrgelegenheit, in Gesellschaft von zehn Immigranten aus Mali, klammerte er sich an eine Ladung, ortiert werden sollte. Er ertrug die Schikanen an der Grenze, trank stinkendes Wasser aus Ziegenbalgsäcken, half, den Lastwagen auszugraben, wenn dieser mal wieder im Sand stecken geblieben war und schlief nur in seine Jacke gewickelt, fünf Nächte lang unter einem prächtigen Sternenhimmel. In Tam Anrasset angekommen fand er schnell den Mann, über den ich geschrieben hatte, Salah Down, einen ernsten, nüchtern denkenden Menschen, der als Architekt arbeitet und ungewöhnlich viel über die Sahara weiß. Mena schenkte ihm mein Buch. Nach einer Weile schlief das Gespräch zwischen den beiden ein. Mena machte sich wieder auf in die Wüste und kehrte schließlich nach Santiago zurück. Ich lernte ihn einige Monate später kennen und er erwähnte, dass er Don und er sich nicht viel zu sagen gehabt hatten. Ich fragte ihn, ob er seine Reise bereue. Er lächelte. Dann erwiderte er, ich sei es doch gewesen, der geschrieben habe, die Wüste bringe dem Menschen etwas bei, indem sie... Der schönste Teil der Sahara ist die Tenere im Niger, ein scheinbar unendliches Dünenfeld von der Größe Deutschlands. Die vornehmen Männer vom Volk der Tuareg taxieren einen dort wie ruchlose Piraten im Wüstenmeer, was sie ja tatsächlich sind. Donovan Wester, Schriftsteller und Sahara-Kenner. Ich wurde in Mali geboren in einem Land, das zum größten Teil aus Wüste besteht. In der traditionellen Musik spiegelt sich die Schönheit dieser Region. Sie ist von arabischen Völkern und den Berbern beeinflusst. Man tanzt zu ihr sehr anmutig mit langsamen, fließenden Bewegungen. Ihr Klang weckt in mir ein Gefühl von Weite und Romantik. Fläche 9 Millionen Quadratkilometer so groß wie die USA. Die Sahara ist die größte Wüste der Welt. Einwohner 2 Millionen, Klammer auf ohne das Niltal, Klammer zu. Wichtigste Volksgruppen, Berber, Tubu, Tuareg. Religion, Islam. Klima unwirtlich extreme Temperaturen, Klammer auf bis zu 55 Grad, Klammer zu starke Winde häufig Sandstürme. Vier der Großteil der Sahara besteht aus Weiß- und Kieswüsten, nur ca. 15% sind mit Sand bedeckt, 